मैजिक इंग्लिस प्लेस मैजिक इंग्लिस प्लेस के पक्ष के सकल को जाना अभिनंदन असलम आलैकुम वरहमतुल्ला आशा करी सबाई भलो आज के इंगरेजी कमारे एक गुरुतवपूर्ण टपिक्स नहीं आलोचना करते जा टपिक्सटर नाम हे भयस चेन्स और भयस चेन्सर आज के बेसिक लेवल थे एडभांस लेवेले आलोचना करब आशा करी सबाई भिडियो शेष पर्त देखें और सहजे बुझते पर भिडियो देखले ही ना हेलो बस भिडियो शुद्ध देखले ही ना कि करते तरह कि करते खाता कलम नहीं आपन के रेडी थकते हैं हाँ स्क्रिने सबाई देखते हैं द बेसिक अब भयस चेन्जिंग अर्थात बेसिक लेवल थे जेहतु आलोचना करब तक कि करते हैं बेसिक लेवल थे डिसकाशन करते हैं ओके तेल एक कथा बोले रखी से जी बेसिक लेवल थे भय चेन्जा शिखते चाहिए सर्वप्रथम हमें एक जिन बुझते हैं और से जिस स्क्रिने देखते हैं से पार्सोपे सेंटेंस एक वाक्य हमें जानते हैं पार्सोपे सेंटेंस और से पार्सोपे सेंटेंस अंशगुलू कि हाँ पार्सोपे सेंटेंस अंशगुल हे प्रथम आप देखी स्क्रिने देखते हैं सबजेक्ट तपर हो प्रेडिकेट एनते हैं सबजेक्ट की एवं कि प्रेडिकेट की जेहतु एक सेंटेंस अंश तेल के अवश्य कि जानते हैं हाँ उ हाव कम टू द पॉइंट सबजेक्ट बोलते हमें जेटा बुझी एक वाक्य एकदम शुरू से जेटा थे अर्थात एक वाक्य एक इंग्रजी सेंटेंस पैटार्न हो प्रथम सबजेक्ट थक थक तर कि भार थक तपर कि अबजेक्ट थक भार्बा एक वाक्य सबजेक्ट बेर कर भार के एक ट्रिक्स सेप्लै कर सबजेक्ट निर्णय करते अर्थात को वाक्य भार के जो हमें के बाद कारादारे जो प्रश्न करब अर्थात आबा बोलते को वाक्य जो हमें सबजेक्ट निर्णय करते जाब से वाक्य भार के जो हमें के बाद कारा दिए प्रश्न करब से प्रश्न जो उत्तर चले आसा हे वाक्य सबजेक्ट आशा करी बुझते हैं एन आसें प्रेडिकेट की अर्थात हाँ एक जानब जो प्रेडिकेट बोलते कि बुझी अर्थात को वाक्य सबजेक्ट को वाक्य सबजेक्ट अर्थात को एक क्ष जिन करबें सबजेक्ट और जा के जार उद्देश्य जे क्षेत्र कर कथा बोलते गले जिन एक वाक्य जिन ही क्षेत्र करबें से हम सबजेक्ट और जा के उद्देश्य कर क्षा कर प्रेडिकेट अर्थात एक सहज कर जो दी एक वाक्य सबजेक्ट एक वाक्य शुरूते जे वार्डा थको हम सबजेक्ट और सबजेक्टर पर एकदम फुल स्टप पर्त जो अंशगुलू थ प्रेडिकेट तेल एन बोलते तो प्रेडिकेट बोलते कि बुझी अर्थात भार के शुरू कर एकदम फुल स्टप पर्त अर्थात शेष पर्त जेटुक अंश थे से प्रेडिकेट अर्थात सबजेक्टर पर अंश थे शुरू कर शेष पर्त हो प्रेडिकेट और भार्व आगे जो थे से सबजेक्ट ओके एन आस प्रेडिकेट सम्पर्क जानब प्रेडिकेट बोलते कि बुझाए प्रेडिकेट ये वाक्य थे वाक्य थे जो बुझते परलम जे आर नाउ व्वाचिंग इंगलिस फर टूडे अर्थात आप पूरा सेंटेंस जो बुझे यू आर नाउ व्वाचिंग इंगलिस फर टूडे तेल एन बला हे आर व्वाचिंग हे भार तेल के देखे के देखे ए वाक्य जो भाव के क्वेश्चन करी के बाद कारा देखे इंग्लिस फर टूडे यू तुम ही देखो सो यूट हो सबजेक्ट ओके ओके और एन से प्रेडिकेट थे जो जानते चाहिए प्रेडिकेट ये जानल वाक्य थे भार्व के शुरू कर एकदम फुल स्टप पर्त प्रेडिकेट बोलते बुझल जो भार्व प्लस की एक्सटेंशन भार्व प्लस की एक्सटेंशन ओके एन भार्व प्लस एक्सटेंशन भार्वे आलोचना एक आस एक्सटेंशन सम्पर्क जानब भार्वर पर अंशटूक हे कि एक्सटेंशन क्योंकि एक्सटेंशन बोलते अने जो क्वेश्चन करें तो बोलो तो एक्सटेंशन की अवश्य अने के बोले अबजेक्ट क्योंकि ना एक पक्षे एक्सटेंशन हे दुधर ओके और दुधर बोलते कि एक अबजेक्ट थकते कि थे कमप्लीमेंट एक्सटेंशन बोलते कि अबजेक्ट एवं कि कमप्लीमेंट एन आस अबजेक्ट अबजेक्टर अर्थ हो कर्म ये बेर करते हम भार्वर ऊपर की को का द्वारा प्रश्न करते हैं तब उत्तर अवश्य भार्वर पर थकते हैं अर्थात हमें जेटा जानी 
যে একটা বাক্যের ভার্বকে আমরা কি কি বা কাকে দ্বারা প্রস্তুত করলে অর্থাৎ একটা বাক্যের ভার্বকে যখন আমরা কি বা কাকে দ্বারা প্রস্তুত করব সেটা যে উত্তরটা চলে আসবে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট আর একটা বাক্যের ভার্বকে যখন আমরা কে বা কারা দ্বারা প্রস্তুত করব সেটা হচ্ছে যে উত্তরটা চলে আসবে সেটা হচ্ছে কি সাবজেক্ট ওকে আমি আবার বলতেছি একটা বাক্যের ভার্বকে যখন কি বা কাকে দ্বারা যখন আমরা প্রস্তুত করব যে आंसरটা চলে আসবে সেটা হচ্ছে সে বাক্যের কি অবজেক্ট আর একটা বাক্যের যখন ভার্বকে যখন কে বা কারা দ্বারা প্রস্তুত করব সেটা হচ্ছে সে বাক্যের অবজেক্ট ओके और एक कथा हे भार्बर पर ही क्योंकि जो वार्ड का थे क्योंकि अबजेक्ट एन जानब कमप्लीमेंट कमप्लीमेंटर अर्थ हे अतरिक्त तथ्य कमप्लीमेंटर अर्थ अतरिक्त तथ्य को वाक्य एक्सटेंशन थे अबजेक्ट बद दी जो अतरिक्त अंश पाव जाए कि कमप्लीमेंट बोले ओके एखे हेलो गायस हमें छोटे एक ट्रिक्स शेयर करते जा ट्रिक्सा हे कमप्लीमेंट क्यों बेर करब एखे स्क्रिने जो दे तो एक मनोज दिए सुनले बोझा जाए अच्छा ओके तो भार्व क्यों बेर करते हैं सबजेक्ट क्यों बेर करते हैं यो भार्व सरि अबजेक्ट क्यों बेर करते हैं सबजेक्ट क्यों बेर करते हैं यो तो अवश्य बुझते परलम कितु एक बाक्य कमप्लीमेंट क्यों बेर करते हैं ये क्यों हमें जानी ना तब हाँ लेट्स गेट स्टार्टेड एखंड जानब अर्थात एक वाक्य जो भार्वट थक भार्व के कोश्चन करब तीन ट जिन दिए कथाय कख क्या एक वाक्य भार्व के प्रश्न करब कि कथाय कख क्या भार्व के कोश्चन करब हमें क्या भाव हयन द्वारा कि द्वारा हयन द्वारा हयर द्वारा हाउ द्वारा আমরা কোনো একটা বাক্যের ভারকে যখন হোয়েন হোয়ার হাও এই তিনটা ওয়ার্ড দ্বারা যখন আমরা কোয়েশ্চেন করব যে উত্তরটা চলে আসবে সেটা হচ্ছে সে বাক্যের কমপ্লিমেন্ট আর কমপ্লিমেন্টকে কিন্তু হ্যালো গ্যাস কমপ্লিমেন্টকে কিন্তু আমরা অবজেক্ট বলতে পারবো না আর অবজেক্টকেও কিন্তু আমরা কমপ্লিমেন্ট বলতে পারবো না তাহলে আমরা অ্যাভাপল যে আলোচনা থেকে এটা বুঝতে পারলাম কোনো একটা ভার্বকে যখন কে বা কারা দ্বারা প্রস্তুত করা হবে সেটা হচ্ছে সে বাক্যের সাবজেক্ট আর কোনো একটা ভার্বের ভার্বের কী বা কাক ভার্বকে কী বা কাকে দ্বারা প্রস্তুত করলে যে উত্তর পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে কি অবজেক্ট আর কোনো একটা ভার্বকে কোনো একটা বাক্যে ভার্বকে যখন কোথায় কখন কীভাবে অর্থাৎ হোয়েন হোয়ার হাউ ধরে যখন কোশ্চেন করব সেটা হচ্ছে সে বাক্যের কমপ্লিমেন্ট আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন ওকে এক্সটেনশন তার মানে এটা আমরা বুঝতে পারলাম দে এক্সটেনশন বলতে আমরা কী বুঝি অবজেক্ট প্লাস কমপ্লিমেন্ট এখন আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা ক্লিয়ার করব উই আর নাও লার্নিং ভয়েস ফ্রম ইংলিশ ফর টুডে ওকে এখানে উই হচ্ছে কি সাবজেক্ট আর লার্নিং হচ্ছে কি ভার্ভ আর নাওটা হচ্ছে কিন্তু এখানে অ্যাডভার্ভ এরপর দেখো ভয়েস ফ্রম ইংলিশ ফর টুডে এখন আমরা ওই ট্রিক্সগুলো অ্যাপ্লাই করব তা প্রথম আসি সাবজেক্ট কীভাবে আইডেন্টিফাই করব তাহলে আর লার্নিং মানে কি শিখছে তাহলে শিখছে মানে শেখা অর্থাৎ আমরা লার্নিং থেকে লার্ন যদি আসে তাহলে কি শেখা এখন ভারকে কোশ্চেন করি কোয়েশ্চেন করি সাবজেক্ট বের করার জন্য কে বা কারা শিখে উই আমরা শিখি তাহলে এখানে উই হচ্ছে কি সাবজেক্ট তার মানে ভারকে কোশ্চেন করলাম কি কে বা কারা কে বা কারা ধরা উত্তর চলে আসলো কি উই তার মানে কি আমরা আমরা হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট মানে উই হচ্ছে সাবজেক্ট এরপর আমরা অবজেক্ট বের করবো এবার অবজেক্ট আছে কি না ওকে কি কি শিখছে অর্থাৎ কি শিখছে এখানে কি শিখছি ভয়েস শিখছে তাহলে এখানে উত্তর কি চলে আসছে হ্যাঁ অবশ্যই চলে আসছে আর লার্নিং কি শিখছে ভয়েস শিখছে তাহলে এখানে ভয়েস হচ্ছে কি অবজেক্ট সো ভয়েসটাকে কি কমপ্লিমেন্ট বলা যাবে না এখানে এটাকে অবজেক্ট বলতে হবে এরপর আসি যে এ বাক্যে কি কমপ্লিমেন্ট আছে কি না হ্যাঁ আর লার্নিং অর্থাৎ লার্ন শেখা তাহলে কখন শিখে হয়েন লার্ন কখন শিখে হয়েন দ্বারা কোয়েশ্চন করলে কিন্তু সময় চলে আসবে বাক্যে তাহলে বাক্যে সময় আছে সময় চলে আসছে না এরপর আসি হোয়ার লার্নিং কোথায় শিখছে এখানে কি কোনো এখানে কি কোনো একটা জায়গা লাগবে কোনো একটা মাধ্যম লাগবে কোনো একটা জায়গা থেকে যে আমি বয়সটা শিখছি কোথা থেকে শিখছি ফ্রম ইংলিশ ফর টুডে অর্থাৎ ইং ইংরেজি ফর টুডে থেকে ইংরেজি ফর টুডে থেকে আমি কি ভয়েসটা শিখছি সো এবারে আনসারটা কি চলে আসছে সো এটাকে বলতে পারি আমরা কি কমপ্লিমেন্ট আচ্ছা আরেকটা আছে যে কিভাবে শিখছি লার্নিং লার্নিং অর্থাৎ শেখা হাউ লার্ন কীভাবে শি শিখো কীভাবে শিখছি আমি কি জোরে জোরে শিখছি নাকি ধীরে ধীরে শিখছি আমি কি নেচে নেচে শিখছি নাকি আমি দূরে দূরে শিখছি বা আমি গিয়ে গিয়ে শিখছি না এগুলো কোনো উত্তরটি চলে আসে না তাহলে একমাত্র উত্তরটা চলে আসছে কোনটা সেটা হচ্ছে কি হয়ার লার্ন 
বা হোয়ার লার্নিং কোথা থেকে শিখছি ফ্রম ইংলিশ ফুড টুডে সো এই বাক্য থেকে আমরা এটা বুঝতে পারলাম ভয়েস হচ্ছে অবজেক্ট আর ফ্রম ইংলিশ ফুড টুডে এটা হচ্ছে কি কমপ্লিমেন্ট আর উই হচ্ছে সাবজেক্ট আর আর লার্নিং হচ্ছে কি এখানে ওটা হচ্ছে ভার্ব আর নাও হচ্ছে কি অ্যাডভার্ব সো এক্সটেনশন বলতে আমরা যেটা বুঝি অবজেক্ট এবং কি কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ যেটা বুঝলাম দে ভার্বের পরে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কি অবজেক্ট আর অবজেক্টের পরে যে অতিরিক্ত অংশ অংশটা থাকবে এক্স অতিরিক্ত এক্স মানে যে বাড়তি অংশটা থাকবে সেটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট এরপর আসি ভার্ব এখন আমরা ভার্ব সম্পর্কে জানবো কারণ ভয়েস চেঞ্জ করতে গেলে ভার্ব সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞান থাকতে হবে আমরা ইংরেজি ইংরেজি গ্রামারে পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ ধরনের ছাব্বিশ প্রকার ভার্ব রয়েছে আমরা এত কিছু আলোচনা করব না আজকে আমরা মূলত তিনটা ভার্বের তিনটা রূপ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব ওকে ভার্বের প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে ট্রান্সিটিভ ভার্ব আর একটা হচ্ছে কি ইনট্রান্সিটিভ ভার্ব আর একটা হচ্ছে ফ্রমস অফ ভার্ব ফ্রমস অফ ভার্ব বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে একটু আলোচনা করে রাখি আমরা বেসিক্যালি জানি একটা ভার্বের কয়টা ফর্ম থাকে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট যদি কোয়েশ্চেন করা হয় সে তারা উত্তর দেয় দে সার তিনটা কী কী প্রেজেন্ট ফর্ম পাস ফর্ম পাস পার্টিসিপেল ফর্ম আর একটা কথা বলে রাখি আমরা এখন মডার্ন ইংলিশে এসে আমরা আসলে শর্টকাটটাকে বেশি ভালোবাসি তো সেই জন্য অনেকে ভালোবেসে বলে প্রেজেন্ট ফর্মকে বলে ভি ওয়ান আর পাস ফর্ম পাস ফর্মকে বলে ভি টু আর পাস পার্টিসিপেল ফর্মকে বলা হয় ভি থ্রি তাই না অ্যাম আই রাইট ইয়েস আই এম রাইট এখন আরেকটা জিনিস জেনে রাখবো এই ভি ওয়ানই কিন্তু হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম আর ভি টু হচ্ছে কিন্তু পাস ফর্ম আর ভি থ্রি হচ্ছে পাস পার্টিসিপেল ফর্ম আর আরেকটা কথা বলো রাখি এই যে আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন ভি ওয়ানের পরে ভি ফোর তাহলে ভি ফোর তাহলে স্যার কী বুঝবো হ্যাঁ ভি ফোর হচ্ছে আপনার প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স আপনার জানি না হ্যাঁ অবশ্যই স্যার প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স স্ট্রাকচার আমাদের মনে আছে হ্যাঁ সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট কিন্তু এখানে একটা এক্সেপশনাল রুলস আছে যে সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তখন কিন্তু তখন কিন্তু ভার্বের শেষে কী করতে হয় এস বা ইয়েস যোগ করতে হয় তাহলে এই যে ভার্বের শেষে এস বা ইয়েস যোগ করতে হয় অর্থাৎ ভি ওয়ান প্লাস এস বা ইয়েস আর এটাকে বলা হয় ভি ফোর আর ভি ওয়ান তো জানে আর সো ভি ওয়ান আর ভি ফোর এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স স্ট্রাকচার অর্থাৎ ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ওকে কিন্তু আমি এখন বলবো একটা ভার্বের ফর্ম সাধারণত করে পাঁচ ধরনের হয় কয় প্রকার হয় একটা ভার্বের ফর্ম হয় পাঁচ প্রকারে কিন্তু আমরা মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট জানি কি তিন প্রকার তাহলে এখন বলতে পারেন দ্য স্যার তাহলে আপনি তো বললেন পাঁচ প্রকার তাহলে বাকি দুই প্রকার কী কী হ্যাঁ বাকি দুই প্রকার হচ্ছে একটা হচ্ছে তোমার টু প্লাস ভি ওয়ান টু প্লাস ভি ওয়ান যেটাকে বলা হয় ইনফিনিটি আর একটা হচ্ছে পঞ্চম নম্বর সেটা বলবো সেটা হচ্ছে জিরান সেটা কী বলবো জিরান তাহলে স্যার জিরান বলতে কি আমি তো বুঝলাম না স্যার একটু ক্লিয়ার করে দিলে ভালো হয় না হ্যাঁ জিরান বলতে সেটা বুঝি যে কোনো একটা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অথবা কোনো একটা ভার্বের বেস ফর্ম অর্থাৎ এখানে একটা কথা বলে রাখি প্রেস ভার্বের বেস ফর্ম অথবা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম কিন্তু একই তার মানে কোনো একটা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বা বেস ফর্মের সাথে যদি আমরা আইনজি করে দেই তখন কিন্তু সেটাকে কী বলো সেখানে তখন এটাকে কী বলতে হবে এটাকে বলতে হবে জিরান সো এখান থেকে আমরা এটা বুঝতে বললাম তাহলে ভার্বের ফর্ম টোটাল কয় কয় ধরন হয় পাঁচ ধরনের তাহলে কী কী ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি আর একটা হচ্ছে কি ইনফিনিটিভ আর একটা হচ্ছে কি সিরান তাহলে এখন বলতে স্যার ভি ফোর কি হ্যাঁ ভি ফোর তো আমি একটা মজা করে দিছি কারণ মজা করে এই জন্য দিছি যে ভার্বে শেষে দ্যাস বা ইয়েস হয় কখনো সেটা এই জন্য আমি ভি ফোর কিন্তু এটা আসলে বইতে গ্রামার বইতে কিন্তু ভি ফোরের কোনো কথা উল্লেখ নাই এটা আমাদের জানার জন্য বা আমাদের বোঝার জন্য সেটা আমি কি ভি ওয়ানে যেহেতু দুইটা ফর্ম হয় রূপ হয় এই জন্য আমি এক ভি ফোরটা ভি ফোরটা এখানে অ্যাড করছি ওকে এখন আসি আমরা ট্রানজিটিভ ট্রানজিটিভ ভাব কি স্যার আমি ট্রানজিটিভ ভাব তো বুঝলাম না ট্রানজিটিভ ভাব কীভাবে চিনব ওকে লেটস স্টার্ট ট্রানজিটিভ ভাব বলতে যার বাংলা হচ্ছে কি সকর্মক সকর্মক অর্থাৎ কর্ম বলতে আমরা যেটা কি বুঝি অর্থাৎ কর্ম বলতে যেটাকে বুঝি অবজেক্ট অবজেক্ট বাংলা কি কর্ম আর স বলতে কি নিজে নিজে কাজ করতে পারো অর্থাৎ আমি সহজ করে যদি বলি যে কোনো ইংরেজি বাক্যে কোনো ইংরেজি বাক্যের সাবজেক্ট তারপর কি থাকবে ভার্ব থাকবে এবং ভার্বের পরে যদি সেটা অবজেক্ট থাকে সেটিকে বলা হয় কি ট্রানজিটিভ ভার্ব কি বলবো আমরা ট্রানজিটিভ ভার্ব কোনো বাক্যের অবজেক্ট থাকলে আমি কি বলবো ট্রানজিটিভ ভার্ব কিন্তু কমপ্লিমেন্ট থাকলে কিন্তু ওইটাকে আমরা ট্রানজিটিভ ভার্ব বলতে পারবো না কারণ অবজেক্ট আর কমপ্লিমেন্ট কি একই না এরপর আমরা
কোন একটা বাক্যের সাবজেক্টের পরে কি থাকে ভার্ব আর ভার্বের পরে যখন কোনো অবজেক্ট থাকবে না তখনই কিন্তু এটাকে আমরা কি বলবো ইনট্রানসিটিভ ভার্ব বলবো আর এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি বলে রাখি অবজেক্ট পেয়ার করার ট্রিক্সটা হচ্ছে কি কোন একটা বাক্যের ভার্বকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর আসবে সেটাই কিন্তু অবজেক্ট আর আরেকটা কথা বলে রাখি অবজেক্টের পরে কি থাকে কমপ্লিমেন্ট আর কমপ্লিমেন্ট কীভাবে বের করবো কোনো একটা বাক্যের ভার্বকে হয়েন দ্বারা কোয়েশ্চেন করব হয়ার দ্বারা কোয়েশ্চেন করব হাউ দ্বারা কোয়েশ্চেন করব এই তিনটা ওয়ার্ড দ্বারা যখন কোয়েশ্চেন করব যদি কোনো উত্তর চলে আসে সেটাই কিন্তু কমপ্লিমেন্ট আশা করি বুঝতে পারছেন এখন আমরা উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব যেমন ফার্স্ট এক্সাম্পল আই ইউজুয়ালি টিচ ইংলিশ ভেরি ইজিয়ালি এখানে দেখা হওয়া আই হচ্ছে সাবজেক্ট ইউজুয়ালি এখানে এটা হচ্ছে কি অ্যাডভার্ব আর এটা অ্যাডভার্ব এরপর হচ্ছে ট্রিচ এই যে এখানে বোল্ড করে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে কি ট্রিচ টিচ হচ্ছে কি শিক্ষা দেওয়া আর ইংলিশ মূলত ইংরেজি ভেরি ইজিলি মানে কি খুবই সহজে অর্থাৎ আই ইউজুয়ালি টুইচ ইংলিশ ভেরি ইজিলি আমি কি করি ইংরেজি খুবই সহজে কি শিক্ষা দেয় আমি সাধারণত ইংরেজি খুবই সহজে শিক্ষা দেয় এখানে ট্রিচ ভার্বটাকে যদি আমরা কেন্দ্র করে আমরা সাবজেক্ট বের করতে পারবো অবজেক্ট বের করতে পারবো কমপ্লিমেন্ট বের করতে পারবো তাহলে কীভাবে করব হ্যাঁ ট্রিচ তাহলে প্রথমে সাবজেক্ট বের করতে হলে কী ধারা কোয়েশ্চেন করতে হবে কে বা কালা তাহলে কে শিক্ষা দেয় আমি শিক্ষা দেয় এখন সে অবজেক্ট আছে কিনা হ্যাঁ কী বা কাকে শিক্ষা দেয় কী শিক্ষা দেয় ইংরেজি শিক্ষা দেয় ওকে তাহলে এখানে ইংলিশ হচ্ছে কি অবজেক্ট তাহলে কোথায় শিক্ষা দেয় কোনো একটা জায়গা নাই কখন শিক্ষা দেয় কোন একটা সময় একই বাক্যে নাই তাহলে কীভাবে শিখে দেয় হ্যাঁ ভেরি ইজিলি অর্থাৎ খুবই সহজে তাহলে এখানে কি এখানে হাউ ধরে কোয়েশ্চেন আসছে তা হাউ টিচ কীভাবে শিখে দেয় ভেরি ইজিলি আর এখানে হোয়েন টিচ কখন শিখে দেয় সময় নেই হোয়ার টিচ কোথায় শিখে দেয় নাই এরপর হচ্ছে যে হোয়াট টিচ কি শিক্ষা দেয় ইংলিশ এখানে কি ইংরেজি শিক্ষা দেয় সো এ বাক্য থেকে এটা বুঝতে বলাম আই হচ্ছে সাবজেক্ট টিচ হচ্ছে ভার্ব ইউজুয়ালি হচ্ছে অ্যাডভার্ব আর ইংলিশ হচ্ছে অবজেক্ট আর ভেরি ইজিলি হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট সেকেন্ড এক্সাম্পল দিস ভিডিও লুকস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই ভিডিওটা কি দেখতে অনেক সুন্দর ওকে এবারে লুকস ভার্বটাকে আমরা এখন কোয়েশ্চেন করব সাবজেক্ট বের করার জন্য কে কি দেখতে বা কি দেখতে কি দেখতে অথবা কে দেখতে কে দ্বারা কোয়েশ্চেন করলে কিন্তু সেটা বেসিক্যালি সাবজেক্ট কিন্তু সেটা ব্যক্তিবাচক আসবে কিন্তু কী দ্বারা কোয়েশ্চেন করলে সেটা কিন্তু বুঝতে পারছো কি দেখতে দিস ভিডিও আচ্ছা কি দেখতে কে বা কারা সরি আমি এখানে একটা মিস্টেক করে ফেলছি সেটা হচ্ছে কী দ্বারা যদি কোয়েশ্চেন করা হয় ভারতকে সেটা কিন্তু অবজেক্ট চলে আসবে আর কে বা কারা দ্বারা যদি কোয়েশ্চেন করা হয় তাহলে সে দিস ভিডিও আচ্ছা দেখতে কে দেখতে দিস ভিডিওটি দেখতে এই ভিডিওটি দেখতে কি দেখতে নাই এখানে উত্তর আসছে কি দেখতে আচ্ছা পরে আসে ভেরি ইম্পর্টেন্ট অত্যন্ত সুন্দর আচ্ছা হোয়েন লুকস কখন দেখতে সময় নাই হোয়ের লুকস কোথায় দেখতে নাই হাউ লুকস কেমন দেখতে ভেরি ইম্পর্টেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এ বাক্যের কি কমপ্লিমেন্ট ভেরি ইম্পর্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি এ বাক্যের কমপ্লিমেন্ট আর দিস ভিডিও হচ্ছে কি সাবজেক্ট ওকে আচ্ছা আর লুকস হচ্ছে কি এ বাক্যের ভার্ব তাহলে এ বাক্যে কি আমরা অবজেক্ট খুঁজে পাইনি কারণ এ বাক্যে অবজেক্ট নাই এরপর হচ্ছে তিন নম্বর আই নিউ আ ব্রিলিয়ান্ট বয় এখানে নিউ মানে কি জেনেছিল আমি জেনেছিলাম একজন মেধাবী বালককে মেধাবী ছেলেকে তাহলে এখন কথা হচ্ছে নিউ শব্দ করি নো শব্দ থেকে আসে নিউ অথবা নো অর্থ কি জানা তাহলে সাবজেক্ট বের করি কে জানে আমি জানি কি জানি একজন মেধাবী ছেলেকে একজন মেধাবী ছেলেকে কি জানি তাহলে এ বাক্যে এখন আসি যে এখানে কমপ্লিমেন্ট আসছে কি না হ্যাঁ কখন জেনেছিলাম সময় নেই কোথায় জেনেছিলাম নেই কেমন জেনেছিলাম হ্যাঁ কেমন জেনেছিলাম এখানে নাই যদি বলা হতো এখানে যদি বলা হতো আই নিউ আমি জেনেছিলাম ব্রিলিয়ান্ট চমৎকার তাহলে কেমন জেনেছিলাম চমৎকার জেনেছিলাম তাহলে এখানে যদি ব্রিলিয়ান্ট শব্দটা যদি থাকতো তাহলে এ বাক্যের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে বলা যেত কিন্তু যেহেতু এখানে কি ব্রিলিয়ান্ট শব্দটা নাই আর ব্রিলিয়ান্ট বই আছে সো এটা অবজেক্ট তাহলে এখন বলতে পারি আই হচ্ছে সাবজেক্ট নিউ হচ্ছে ফার্ব আর ব্রিলিয়ান্ট বই হচ্ছে অবজেক্ট চার নম্বর আই হ্যাভ ডান আ গ্রেট জব আমি কি করেছি একটা ভালো একটা কাজ করেছি এ বাক্যের সাবজেক্ট হচ্ছে কি কোনটা এটা আমরা একটু অ্যাপ্লাই করবো ট্রিক্সের মাধ্যমে হ্যাভ ডান অর্থাৎ করেছি তার মানে করা কে বা কারা করেছে আমি করেছি কি করেছি আ গ্রেট জব একটা চমৎকার বা একটা ভালো একটা কাজ করেছি তাহলে সো এ বাক্যের অবজেক্ট হচ্ছে কি আ গ্রেট জব 
ओके तले बाक अमरा ये उदाहरण गुलो थे के बुस्ते पलम एक नंबर उदाहरण है शेखने किया से इंग्लिश अच्छा ऑब्जेक्ट वेरी इजीली अच्छा कॉम्प्लीमेंट टीच अच्छा फार्म तीसरे नंबर उदाहरण होच्छे वेरी इम्पोर्टेन्ट अच्छे कॉम्प्लीमेंट अल्लोग सोचे फार्म सो दिन दो नंबर उदाहरण है ए तीन नंबर उदाहरण आई होते सब्जेक्ट न्यू होते वर्ब आ ब्रिलियंट भी होते ऑब्जेक्ट चार नंबर उदाहरण होते आई होते सब्जेक्ट हैव डन होते वर्ब आ क्रिएटिव होते ऑब्जेक्ट आशा करी बुस्ते वर्षे एक बार शिव भाई चेंज कौन है तले अमरा जेतो अलो आमदे प्रथम आलो चना होते जेतो भाई चेंज तले भाई चेंज कौन है अर्थात सबचेट जो निजे क्ज सम्पादन करते तक भयस चेन्ज करते हैं आबा बोलते को पाक्य जो सबजेक्ट निजे क्ज करते अन्नर ऊपर निर्भरशील हो क्चा ताकि सम्पादन करते हैं ताकि भय चेन्ज बला है एन आशी जमन सपोज एक उदाहरण मध्यम जो मा शिशु के चाँद देखा एखे माँ शिशु के चाँद देखा शिशु तो से निजे निजे चाँद देखते पाने कारण से तो छोटो से तो बुझे ना तेल कि के देखा माँ देखा ये मायर माध्यम शिशुटी चाँद देखा सो शिशुटी क्ज कर कार मत मायर माध्यम सो शिशुटी निर्भरशील कार ऊपर मायर ऊपर तर मैं ओ वाक्य हे पैसिव और तक ओ वाक्य क्यों करते भय चेन्ज करते और एक विषय बोले रखी भय चेन्ज कैन कर को एक वाक्य सबजेक्ट के अनुल्लेख 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 रखते और वाक्य सौंदर्य बृद्धि करते भय चेन्ज करते हैं एक सुंदर इजी को जो बोली को वाक्य सबजेक्ट जो निजे क्ज करते अर्थात से ओ वाक्य सबजेक्टा जो कि निजे क्ज कर क्षमता थके अर्थात अनुल्लेख थे एचड़ा वाक्य सौंदर्य बृद्धि करार्जन भय चेन्ज करते हैं एरपर हमें जानब भय चेन्ज क्यों करते हैं हेलो गाइस इटा होच्छे भाई चेंज से फर्स्ट ट्यूटोरियल और तल लेक्चर वन एर पर हम रा भाई चेंज से बाकी लेक्चर गुलो जो दिए पीते चाहे तल आम के अमादे के किको तो हबे लेक्चर टू एवं लेक्चर थ्री जनो वेट करता हबे आशा करी आ शब्द बुस्ते वर्षन आर अमी ज्योतो टुको पारी अमी आ अमार आईटी टू मार लेवल बेस्ट अमी बुझानु चेस्टा कुर्सी आर आपने दिच जो दी इंस्पिरेशन पाई उन्हों पर उन्हों पाई तले आ अमी पढ़ोबुत्ती तार वीडियो गुलो आरो भालो किसी दौर चेस्टा करवो आर शे पत्तोशा बेक्तोरा के बेक्तोरे के आस्के अमी अमार वाइचेंसेफ लेक्चर वन शेष कोर्स कोर्सी शोभे भालो थक बेन सुस्त थक बेन